Vamos a estudiar rápidamente los tres tipos de aire acondicionado que trabajan con energía solar. 1. Aire acondicionado solar solo para trabajar de día. 2. Aire acondicionado híbrido que trabaja con energía solar y eléctrica. 3. Aire acondicionado 100% solar. Ahora, vamos a explicar rápidamente cada modo de trabajo de estos equipos. 1. Modo de trabajo solar puro durante el día. Al amanecer, el acondicionador de aire solar comienza a funcionar lentamente con energía solar, con una salida mínima de 200 vatios. Con pleno sol, funcionará perfectamente con energía solar hasta el atardecer. 2. Modo de trabajo híbrido solar y eléctrico en 24 horas. Al amanecer, el acondicionador de aire solar comienza a funcionar lentamente con energía solar. Con pleno sol, la energía solar funciona principalmente, mientras que la electricidad actúa como energía de respaldo. Al atardecer, la energía solar cambia automáticamente a electricidad, y por la noche, el aire acondicionado solar funcionará solo con electricidad. 3. Modo de trabajo 100% solar en 24 horas. Al amanecer, el aire acondicionado solar comienza a funcionar directamente con energía solar y las baterías dejan de funcionar lentamente. A medida que llega la luz del sol, los paneles solares darán energía al aire acondicionado solar y cargarán las baterías juntas. Al atardecer, deja de funcionar y cambia a baterías que impulsan el aire acondicionado automáticamente. Por la noche, el aire acondicionado con panel solar es una perfecta alternativa de climatización que brinda un ahorro en la tarifa eléctrica con el uso de la energía natural. El equipo está conformado básicamente por 1. Panel solar fotovoltaico, transforma la radiación solar en electricidad. Para generar electricidad, un panel solar o módulo fotovoltaico está formado por un conjunto de células conectadas eléctricamente, encapsuladas y montadas sobre una estructura de soporte o marco. Proporciona en su salida de conexión una tensión continua y se diseña para valores concretos de tensión, mayormente de 6 voltios, 12 voltios o 24 voltios, que definirán la tensión a la que va a trabajar el sistema fotovoltaico. Las placas solares permiten transformar la radiación solar en electricidad. 2. Regulador o controlador de carga. El regulador de carga tiene la función de gestionar y controlar el flujo de corriente generada por el panel solar, previniendo tanto situaciones de sobrecarga como de descarga excesiva de las baterías. 3. Baterías almacenan la energía generada a través de los paneles solares. El aire acondicionado con panel solar es prácticamente un equipo de climatización convencional, con la diferencia de que la alimentación de sus componentes eléctricos se realiza con corriente continua. Trabaja regularmente con un voltaje de 48 voltios. En los últimos años, ha habido un aumento en la demanda de este tipo de aire acondicionado debido a su eficiencia energética y su bajo impacto ambiental. Las partes de un aire acondicionado son las mismas que las de uno convencional. Así tenemos. En la unidad interior que se ubica dentro del local. 1. Evaporador. 2. Turbina del evaporador. En la unidad exterior que se ubica fuera del local tenemos. 3. Compresor. 4. Condensador. 5. Ventilador del condensador. 
6. Tubo capilar. Además, tenemos las tuberías que unen la unidad exterior e interior. 7. Línea de líquido. 8. Línea de vapor.